സിക്സ് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെയും ബി എസ് സിയുടെയും കോർ പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കുന്നത് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റിവിഷനാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ സിലബസിൽ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മുഴുവനും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഇത് തൊട്ടിട്ടാണ് ശരിക്കും ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാക്ക് എന്താണ് ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ഡി കെ ആൻഡ്രോയിഡ് ജാവ പാക്കേജസ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഡി ടി എ വി ഡി ആൻഡ്രോയിഡ് വിർച്വൽ ഡിവൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഇനി ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീയുടെ കൂടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി അല്ലെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീ വരെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് അത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഐ എൻ സി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പേരൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നീട് ഇവർക്ക് ഫണ്ടൊന്നും അധികം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഗൂഗിൾ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ ഒരു കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുത്തത് ഓക്കെ ദെൻ ആൻഡ്രോയിഡിന് ഒരുപാട് വേർഷൻസ് ഒക്കെ പിന്നീട് വന്നു ആ വേർഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന വേർഷൻസ് ആൻഡ്രോയിഡ് വൺ പോയിന്റ് സീറോയിൽ തുടങ്ങി ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ സെപ്റ്റംബറോട് കൂടിയിട്ട് എത്തിയ അത്രയും ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻസ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ വൺ വേർഡ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എച്ച് ഡി എച്ച് ടി സി ഡ്രീം സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഫോണിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ഈ ഒരു വേർഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന പല സോഫ്റ്റ്വെയർസും അതിനകത്തുണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി എം എൽ ബ്രൗസർ ജിമെയിൽ ക്യാമറ വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല സംവിധാനങ്ങളും അന്നത്തെ ഒരു ഡിവൈസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു യുണീക്ക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലേ സ്റ്റോർ അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് മാർക്കറ്റ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ മെസ്സേജസിൽ വരുന്ന അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഗൂഗിൾ മാപ്സിൽ റിവ്യൂസ് കൊടുക്കാനും അത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി ഓപ്ഷൻസും അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ വന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് ലെവൻ വേർഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയ്ത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് റിലീസ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓയസ് ദാറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ടു വാട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി മച്ച് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ മെസ്സേജിങ് ആപ്സ് ഓൾ ഇൻ സെയിം സ്പോട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലേക്കൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആൻഡ്രോയിഡ് ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാക്ക് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളതും കൂടിയാണ് സോ ആൻഡ്രോയിഡ് ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാക്കിന് നമ്മൾ അഞ്ച് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ലിനക്സ് കേണൽ ആണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗം നാറ്റീവ് ലൈബ്രറീസ് മിഡിൽ വെയർ എന്ന് വിളിക്കും ആൻഡ്രോയിഡ് റൺ ടൈം അപ്ലിക്കേഷൻ ഫ്രെയിം വർക്ക് ദൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കാറ്റഗറീസ് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളത് സോ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കണം അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ഒരു ഫിഗറും കൂടെ നമ്മൾ വരച്ച് പഠിക്കണം അപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് ഹോമും കോൺടാക്ട്സും കാണാൻ പറ്റും ദെൻ
ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേണൽ കേണലാണ് ദെൻ നാറ്റു ലൈബ്രറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിനക്സ് കേണലിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ളതാണ് നാറ്റു ലൈബ്രറി അതിനകത്തുള്ളത് വെബ് കിറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യൽ ഫ്രീ ടൈപ്പ് എസ് ക്യു ലൈറ്റ് എസ് ക്യു എൽ എസ് ക്യു ലൈറ്റ് മീഡിയം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലൈബ്രറീസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ലൈബ്രറീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വെബ് കിറ്റ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ബ്രൗസർ സപ്പോർട്ടൊക്കെ തരുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രൗസറുമായുള്ള കണക്ടിവിറ്റിയും ഗൂഗിൾ ക്രോം അത്തരത്തിലുള്ള ബ്രൗസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതുമായുള്ള കണക്ടിവിറ്റിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാറ്റീവ് ലൈബ്രറിയാണ് വെബ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ക്യൂ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് ആണ് ഫ്രീ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണ്ടുകളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് അതുപോലെ മീഡിയ ആണ് ഓഡിയോയും വീഡിയോയും ഒക്കെ പല ഫോർമാറ്റിലുള്ളതും പ്ലേ ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് റൺ ടൈം ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് റൺ ടൈം അതിന അതിനകത്ത് അത് നമ്മൾ പറയുക ദർ ആർ കോർ ലൈബ്രറീസ് ആൻഡ് ഡി വി എം ഡി വി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാൽവിക് വിർച്വൽ മെഷീൻ ഇതാണ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് റൺ ടൈമിലുള്ള കോർ ലൈബ്രറീസും അതുപോലെ തന്നെ ഡി വി എമ്മും ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഡി വി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജാവ വിർച്വൽ മെഷീൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ മൊബൈൽ ഫോണിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഡി വി എം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിന് കുറച്ച് മെമ്മറി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫ്രെയിം വർക്കാണ് അടുത്തത് നാറ്റീവ് ലൈബ്രറിയുടെ മുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് റൺ ടൈമിൻ്റെയും ഒക്കെ മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇമേജ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് അതിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എ പി ഐ അതുപോലെ തന്നെ യു ഐ ആൻഡ്രോയിഡ് എ പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അതുപോലെ തന്നെ ടെലഫോണി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയൽ ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭാഗമൊക്കെ വരുന്ന ഇത് അതുപോലെ റിസോഴ്സസ് ലൊക്കേഷൻസ് കണ്ടൻറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അതായത് ഡാറ്റ പിന്നെ പാക്കേജ് മാനേജേഴ്സ് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻ്റർഫേസസ് ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ക്ലാസ്സസും ഇൻ്റർഫേസസും ഉള്ള ഭാഗമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ കമ്പോണൻറ്റ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഹോം കോൺടാക്ട് സെറ്റിങ്സ് ഗെയിംസ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് റൺ ടൈം ആൻഡ് ലൈബ്രറീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ അപ്ലിക്കേഷൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് റൺ ടൈം ആൻഡ് നാറ്റീവ് ലൈബ്രറീസ് ആർ യൂസിങ് ഇൻ എക്സ് കേണൽ സോ ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ടി കെ ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ടി കെ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിറ്റാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഗൂഗിളാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു കിറ്റാണത് അപ്പം ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലൊക്കെ കാണുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് എസ് ടി കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾസ് ഒഫീഷ്യൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എൻവിരോൺമെൻറ്റ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു എസ് ഡി കെയിൽ വരുന്നതാണ് എസ് ഡി കെയിൽ വരുന്ന ഭാഗ എസ് ഡി കെയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് എസ് ഡി കെ ആക്ച്വലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറീസിനൊക്കെ ഒരു കളക്ഷനാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഗൂഗിൾ ഓരോ തവണയും ഓരോ വേർഷൻസ് ഇറക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ എസ് ഡി കെയിലും അതിൻ്റേതായുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട് നമുക്കത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും എസ് ഡി കെയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഒത്തിരി ഓരോ സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എസ് ഡി കെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ ഈ ടൂൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിന് ഒരു സ്മൂത്ത്
അതിനകത്ത് വിർച്വൽ ഡിവൈസസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏത് വിർച്വൽ ഡിവൈസ് ആണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ഇത്രയും ഡിവൈസസ് വരുന്നുണ്ട് ടി വി ഫോൺ അതുപോലെ തന്നെ വിയർ ഓയസ് ടാബ്ലറ്റ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് അതിന് ഫോൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ ഏതാണെന്നുള്ള എടുക്കുക സൈസും കാര്യങ്ങളും റെസൊല്യൂഷൻസും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പ് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൽ വരുന്ന ഓരോ കമ്പോണൻസും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ബേസിക് ബ്ലോക്സ് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ബേസിക് ബ്ലോക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എക്ലിപ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കോഡും ഉണ്ടായിരിക്കും ഒത്തിരി ഫോൾഡേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഫോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് സോ ആ ഫോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എത്തുന്നത് എസ് ആർ സി ആയിരുന്നു അല്ലേ എസ് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഴ്സ് കോഡ് ആണ് നമ്മുടെ ജാവ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ജാവ സോഴ്സ് കോഡ് ഉള്ള ഫയൽസ് ആയിരിക്കും എസ് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം പെൻ ദൻ ഉള്ളത് ജൻ അതായത് ജനറേറ്റഡ് ജാവ ലൈബ്രറി അത് ഇന്റേണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ജാവ കോഡ്സ് ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ടു പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കാണാം ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ലൈബ്രറിയാണ് അതുപോലെ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റോ അസെറ്റ് ഫയലുകളാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രൈവറ്റ് ലൈബ്രറീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ദെൻ ആർ ഇ എസ് അതായത് റിസോഴ്സ് ഫയലാണ് പിക്ചേഴ്സ് എക്സ് എം എൽ ഫയൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ് എം എൽ ഫയൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വരും ഇതിനകത്ത് തന്നെ അഡീഷണൽ ഫോൾഡേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അനീം കളർ ഡ്രോബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അനീം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എം എൽ ഫയൽസ് ആണ് ആനിമേഷൻ ഒബ്ജെക്ട്സ് വരുന്നതാണത് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് കളേഴ്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ് ഡ്രോബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിക് ഫയൽസ് ഒക്കെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോജക്ട് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഡ്രോബിൾ എം ഡി പി ഐ എച്ച് ഡി പി ഐ എൽ ഡി പി ഐ ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ഫയൽസ് ദെൻ ആൻഡ്രോയിഡ് മാനിഫെസ്റ്റ് ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയൽ ഉണ്ട് ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഫയലാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ പെർമിഷൻസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുമല്ലോ അതൊക്കെ വരുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ഡോട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതായത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെർമിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫയലിൽ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ദൻ ഡിഫോൾട്ട് ഡോട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ നമുക്കത് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പ്രോ ഗാഡ് പ്രോ ഗാഡ് ഡോട്ട് സി എഫ് ജി ഇത് നമുക്ക് കോഡ് അൺക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഡിഫൈൻ ഹൗ പ്രോ ഗാഡ് ഒപ്റ്റിമൈസസ് ആൻഡ് മേക്സ് യുവർ കോഡ് അൺക്ലിയർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയലാണ് ദെൻ മെയിൻ ലൈവ് ഡോട്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇതാണ് ലേ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സും ലേബൾസും റേഡിയോ ബട്ടൺസും എല്ലാം വരുന്നതിനകത്താണ് ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ് ഇത് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്യൂപ്പൈസ് എ എൻ്റെ ഡിവൈസ് സ്ക്രീൻ വിച്ച് നീഡ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ക്ലാസ് ഇൻഹെറിജ് ഫ്രം ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഇനീഷ്യേറ്റ് ദ അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ലോഡ്സ് ലേ ഔട്ട് പേജ് സോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നൊരു ഇതൊരു ക്ലാസ് ആണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഫയലാണ് അതിനകത്ത് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതാണ് അപ്ലിക്കേഷന് നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് പേജിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത് സോ അത്രയാണ് സ്ട്രക്ചറിൽ പഠിക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഇത് ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ
അത് പോസ് ഓൺ പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് പോസും അതുപോലെ തന്നെ റെസ്യൂം ഓക്കെ ഓൺ സ്റ്റോപ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓൺ ഡിസ്ട്രോയ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഫൈനൽ കോൾ റിസീവ്ഡ് ബിഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഇതാണ് ഒരു ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഫിഗർ ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക ആക്ടിവിറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ദെൻ ഓൺ സ്റ്റാർട്ട് ദെൻ പോസ് ആവുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ റെസ്യൂമിലേക്ക് പോകും ആക്ടിവിറ്റി റൺ ആവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അനദർ ആക്ടിവിറ്റി കംസ് ഇൻ ടു ദ ഫോർഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓൺ പോസ് വഴി അല്ലേ ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് നോ ലോങ്ങർ വിസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓൺ സ്റ്റോപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഓൺ ഡിസ്ട്രോയ് ദെൻ ആക്ടിവിറ്റി ഷട്ട് ഡൗൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും ഈ ഓൺ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആപ്പ് വർക്കാവാതെ ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക ഹയർ പ്രയോറിറ്റിയുള്ള മറ്റൊന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പ് പ്രോസസ് എന്തിനാ കില്ല് ചെയ്യണം അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എഗെയിൻ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ പോസിൽ മെയിൻ അതായത് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം റെസ്യൂമിലേക്കും ഒരു ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ ആർ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ പീരിയഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫസ്റ്റ് കോൾ ടു ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഓഫ് ടു എ സിംഗിൾ ഫൈനൽ കോൾ ടു എ ഡിസ്ട്രോയ് അതായത് എൻ്റെ ആർ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് തൊട്ടിട്ട് ആ ഒരു ഓൺ ഡിസ്ട്രോയ് വരെയുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് കേട്ടോ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് തൊട്ടിട്ട് ഓൺ ഡിസ്ട്രോയ് വരെ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ശരിക്കും ഒരു എൻ്റെ ആർ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വി മേ തിങ്ക് ഓഫ് ദിസ് ആസ് the time between setting up the initial global state of for the app in on create adhaid on create la endha sambhavikkunnathu initial setup setting aanu alle setting up aanu oru global state okke ittu set cheyana then release cheyana aanu destroy il varunathu pinne visible lifetime ennu parayunnathu on start ottittu on stop varulla oru area aanu visible lifetime nanu adine vilikkunnathu kaaranam app directly user ku visible avunna oru samayam aanu adu ഓക്കെ ദെൻ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ കോൾ ടു ഓൺ റെസ്യൂം അണ്ടിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോൾ ടു ഓൺ പോസ് ഓൺ റെസ്യൂം ടു ഓൺ പോസ് വരെ ഉള്ളതാണ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് റെസ്യൂം ടു ഓൺ പോസ് വരെ കിടക്കുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയ ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എക്സാം ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവിഷൻ മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ